ബീഫ് വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് ബീഫ് വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് ബീഫിൻ്റെ വില വരുന്നത് മട്ടൻ്റെ ഓരോ ഐറ്റംസുകൾ ഇവിടെ പാർട്സുകൾ കണ്ട നല്ല നല്ല ഫ്രഷ് പാർട്സുകൾ ഇവിടെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പാർട്സ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതേപോലെ തൂക്കിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുക കട്ട് ചെയ്ത് വരും പറഞ്ഞ അളവിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കില്ല ഇപ്പോഴും അഞ്ഞൂറ്റമ്പതാണ് നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ടില്ല അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടർച്ച കൊണ്ടുപോവാ കൂന്തൽ എങ്ങനെ വില നൂറ് രൂപ സോപ്പം വരാ നാല് കിലോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് തക്കാളി കൊടുക്കും മുരിങ്ങക്കായ എന്താ വില ഒന്നര അമ്പത് പിന്നെ വഴുതനങ്ങയൊക്കെയോ ഒന്നര പിന്നെ പച്ചമുളകോ കാരറ്റോ നാല് കിലോ നൂറ് ബീട്രൂട്ട് മൂന്ന് കിലോ നൂറ് പിന്നെ ഇത് പാവയ്ക്ക രണ്ടര നൂറ് മൂന്ന് കിലോ അമ്പത് രൂപ ആറ് കിലോ നൂറാണ് കക്കരിക്ക് വരുന്നത് എല്ലാം എല്ലാം വില കുറവ് എല്ലാം വില കുറവ് എല്ലാം വില കുറവാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ പിന്നെ വരുന്നത് ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി ഉണ്ട് സവോള ഐറ്റംസുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇക്ക സവോള ഒക്കെ എങ്ങനെ ഇവിടെ വില വരുന്നത് അതന്നെ തിരക്ക് വരട്ടെ ആൾക്കാരുണ്ട് വരട്ടെ അന്വേഷിച്ച് വരട്ടെ ഒന്നര കിലോ എത്രയാണ് അമ്പത് റുപ്യ നൂറ് രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കിലോ സവോള കൊണ്ടുപോവാ ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി എന്താ വില കിലോ നൂറ് വേറെ എവിടെയും കിട്ടൂല അവിടെ കിട്ടുള്ളൂ ഒരു കിലോ മുപ്പത് രൂപ ഒരു കിലോ മുപ്പത് ഒന്നര കിലോ അമ്പത് റുപ്യാണ് കൈപ്പയ്ക്ക റേറ്റ് വരുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മേടിക്കണമെങ്കിൽ എവിടെ വരണം കൽപ്പകഞ്ചേരി ചന്തയിൽ തന്നെ വരണം വേറെ എവിടെ വന്നാലും കിട്ടൂല വേറെ എവിടെ പോയാലും ഈ വിലക്ക് സാധനങ്ങൾ കിട്ടൂല പച്ചമുളകോ കിലോ അമ്പത് വെറുതെ കൊടുക്കണ് വെറുതെ വെറുതെ കൊടുക്കണ് നൂറ് റുപ്യക്ക് കൊടുക്കണ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ വില ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ വില ഒരു കിലോ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപ അച്ചപ്പം ഇരുന്നൂറ് രൂപ നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ബാക്കി കാണുന്ന ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നൂറ്റമ്പത് രൂപ ലഡു നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഈ ഐറ്റം നൂറ്റമ്പത് ഈ ഐറ്റം കിലോ നൂറ്റമ്പത് ഇതൊക്കെ കിലോ നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അഞ്ച് തരാവില്ല പല്ല് വെച്ചവർക്ക് റൂട്ടുകനാൽ ചെയ്തവർക്ക് പൊത്തടിച്ചവർക്ക് പക്ക പല്ലുള്ളവർക്ക് വിരുന്ന് പോണവർക്ക് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് തരാവില്ല അവലുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ആപ്പിൾ നിറച്ച് ബീട്രൂട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇക്ക ബീട്രൂട്ട് എങ്ങനെ വില വരുന്നു ഇവിടെ നാല് കിലോ നൂറ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയ വീടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കൽപ്പകഞ്ചേരി ചന്തയിലാണ് ഇന്ന് ചന്തയിൽ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചന്തയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ വിലയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീടിയിലേക്ക് പോവാം അംസക്ക കൽപ്പകഞ്ചേരി ചന്തേനെ പറ്റി നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം എന്താ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് ഇവിടെ ചൊവ്വാഴ്ച വന്ന ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കിട്ടുക എല്ലാ ഐറ്റം സാധനങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട പച്ചക്കറികൾ മീന് ഇറച്ചി ഡ്രസ് എല്ലാ ഐറ്റം കിട്ടും ഒരു കുടുംബത്തിന് ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധനവും ഇവിടെ കിട്ടും മരുന്ന് വരെ നാടൻ മരുന്നുകൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അത് കൂടാതെ ഇവിടെ വെറ്റില കച്ചവടം ഉണ്ടല്ലേ വെറ്റില കച്ചവടം അടക്ക കച്ചവടം ഉണ്ടല്ലേ വെറ്റില കച്ചവടമാണ് ഇവിടെ എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളും നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് വെറ്റില ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അവരിവിടെ കൊണ്ടുവരും മൊത്ത കച്ചവടക്കാർ അപ്പൊ മൊത്ത കച്ചവടക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കും അപ്പൊ നമ്മളെ കർഷകർ കൊടുന്ന വെറ്റില ഇവിടെ ലേലം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നാലു മണിക്ക് ശേഷമാണ് എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് നമ്മളെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കൽപ്പകഞ്ചേരി എന്ന് പറഞ്ഞ ചന്തയാണ് അതായത് കൽപ്പകഞ്ചേരി പള്ളിയുടെ നേരെ പുറകു വശത്താണ് ഈ ചന്ത വരുന്നത് നാലു മണിക്ക് ശേഷമാണ് ഇവിടെ കച്ചവടം തുടങ്ങുക അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ കാണുമ്പോ കണ്ടില്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ വിലയൊക്കെ ബാർഗെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് വെറ്റിലൊക്കെ ഹോൾസെയിലായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ നമ്മളെ കൽപ്പകഞ്ചേരി ചന്തയിൽ എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും ഒരു നാല് മണിയാകുമ്പോൾ അവിടെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കർഷകരെ കയ്യിൽ നിന്ന് നേരിട്ടിട്ട് നേരിട്ടിട്ട് വെറ്റില വാങ്ങിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ വിലയൊക്കെ ദിവസം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാലും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ പഴയ പുരാതന കാലത്തുള്ള ഒരു ചന്തയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വില കുറവിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ ചന്ത നടക്കു
മിക്കവാറും ആവശ്യമില്ല ഉണ്ടാവും ഇടിക്കൂല അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഫ്രഷ് സാധനം ഇടിച്ച സാധനം അപ്പൊ കൊണ്ടുവരും ഇത് രണ്ടു മണിക്ക് ഡെലിവറി ആവില്ല അപ്പൊ ചൂടോ ചൂടോടെ കൊണ്ടുപോവാ ചൂടോടെ കൊണ്ടുപോവാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് സാമ്പിൾ സാമ്പിൾ നോക്കിയിട്ട് കണ്ട അപ്പൊ സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് സാമ്പിൾ നോക്കി തിന്ന് നോക്കിട്ട് വാങ്ങിയാ മതി അടുത്ത കൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ ഇലക്കറികള് നാടൻ സാധനങ്ങൾ തിന്ന അലക്ക ഇന്നിപ്പോ ഇങ്ങനെ കൽപ്പഞ്ചേരി എന്തെങ്കിലും എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ മുരിങ്ങന്റെ ഒരു സൈഡ് എന്ന് തുടങ്ങാം നമുക്ക് മുരിങ്ങന്റെ അല മുരിങ്ങന്റെ ഇലക്ക എങ്ങനെ വില കെട്ട് അതൊന്ന് കെട്ടൊന്ന് പൊന്തിച്ച് കാണിച്ചിട്ട് എത്ര ഉണ്ട് നോക്കാം ഉണ്ടാ ഒരു വലിയൊരു കെട്ടില്ല വലിയൊരു കെട്ട് മുരിങ്ങന്റെ അല ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ വേറെ എവിടെയും കിട്ടൂല പിന്നെ ചീരയോ ചീര ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ പച്ചയാണെങ്കിലോ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ പിന്നെ ഇതേതാ ഐറ്റം പൊന്നാങ്കണ്ണി ഇരുപത് രൂപ പൊന്നാങ്കണ്ണി ഇരുപത് രൂപ മത്തന്റെ അല ഇരുപത് രൂപ പാലക്ക് മുപ്പത് രൂപ ഈ ഐറ്റംസ് എവിടെയാണ് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഇങ്ങോട്ട് വരും എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അടുത്ത് നമ്മളെ പപ്പടാണ് ഓണം ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പപ്പടം ഓണം സ്പെഷ്യൽ ആണ് പപ്പടം ഇല്ലാത്ത ഓണം ഇല്ല ഓണായിട്ട് ഈ പപ്പടത്തിന് സദ്യ വരെ സദ്യ വരെ അത്രയും വലിയ പപ്പടാ കാച്ചി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും വലുതാണ് ഇതിപ്പോ എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ വില പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും അത് മുപ്പത്തഞ്ച് എണ്ണ ഉള്ളത് അമ്പത് രൂപ പിന്നെ ഇടത്തരം പപ്പടം മീഡിയം അമ്പത്തഞ്ച് പീസ് അമ്പത് രൂപ പിന്നെ രണ്ട് കെട്ട മുപ്പത് രൂപയുടെ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് രൂപ വരെ കുറച്ച് രണ്ട് കെട്ട അമ്പതായിട്ട് കൊടുക്കും കൽപ്പഞ്ചേരി ചന്തയിലേ കിട്ടുള്ളൂ വേറെ എവിടെയും കിട്ടൂല ഇപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ അലിക്ക 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 എന്തൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കുരുമുളക് മസാല പപ്പടം പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണ് കക്ക എരുന്ത് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ വില കക്ക ഇറച്ചി ഒക്കെ എങ്ങനെ വില എൺപത് രൂപ ഇത് എത്ര കിലോ ഉണ്ടാവും അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം കക്ക ഇറച്ചി ഇറച്ചി മാത്രം എൺപത് രൂപ അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ ഡ്രസ്സുകളാണ് കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സുകൾ അതേപോലെ തന്നെ വലിയവരുടെ ഡ്രസ്സുകൾ ലേഡീസിന്റെ ഡ്രസ്സുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട ഒരു സ്റ്റാളാണ് അടുത്തത് വരുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മളെ നാടൻ സാധനങ്ങൾ നാടൻ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടോ നാടൻ സാധനങ്ങൾ ഈന്ത് അതായത് നമുക്ക് നമുക്ക് പുറത്തെവിടെയും കിട്ടാത്ത സാധനങ്ങൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്താം ഇതാണ് നാടൻ ഈന്ത് ഈന്ത് പൊടിച്ചത് ഈന്ത് പൊടിച്ചത് എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുക ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈന്തും പൊടി ആ പൊടി എന്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്താ ആണ് കുതിരശക്തിയാണ് അതായത് പഴമക്കാരുടെ ആരോഗ്യ രഹസ്യമാണ് ഈന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മാർക്കറ്റിൽ അധികം എവിടെ കിട്ടില്ല ഈ സാധനം അധികം കിട്ടില്ലല്ലോ ഈ സാധനം കിട്ടൂല ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ വില ഈന്തൊക്കെ എങ്ങനെ വില ഒരു കിലോ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപ പിന്നെ ഉണ്ണിയപ്പം നെയ്യപ്പം നെയ്യപ്പം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ വില നാൽപ്പത് രൂപ നെയ്യപ്പൊക്കെ ഗരം മസാല ഉണ്ട് ഗരം മസാല പൊടി ഗരം മസാല ഫിഷ് ബീഫ് മസാല പൗഡർ ഉണ്ട് ബീഫ് മസാല ഫിഷ് മസാല ഉണ്ട് ഫിഷ് മസാല കുന്നങ്കായ ഉണ്ട് കുന്നങ്കായ പൊടി വരെ ഉണ്ട് പൊടി കുന്നങ്കായ പൊടി കമ്പത്തിന്റെ അവലി ഉണ്ട് കമ്പം കമ്പത്തിന്റെ അവലി അത്യാവശ്യം അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഐറ്റംസുകൾ ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അച്ചാറുകൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഹെർബൽ സോപ്പ് ഉണ്ട് ഹെർബൽ സോപ്പുകൾ ഉണ്ട് പുൽത്തൈൽ ഉണ്ട് വയനാടൻ വയനാട് പുൽത്തൈൽ ഉണ്ട് മാങ്ങ നാരങ്ങ ചേന പപ്പായ കൈപ്പങ്ങ വെളുത്തുള്ളി ഈത്തപ്പം വെളുത്ത മുന്തിരി ജാതിക്ക നെല്ലിക്ക അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ കൽപ്പകചേരിയിൽ ചന്തയിൽ വരിക എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും വരിക ഇപ്പൊ ഇതിൽ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈന്തിന്റെ പൊടിയാണ് അപ്പൊ ഈന്ത് ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ കൽപ്പകഞ്ചേരി ചന്തയിൽ എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും വന്നാൽ ഇവിടെ ഈന്തിന്റെ പൊടി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും തെനറവ മണിച്ചോളം റവ മണിച്ചോളം റവ കമ്പാവിങ്ങൾ ചെറുധാന്യങ്ങളാണ് ഷുഗർ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രതിരോധ ശേഷിക്കൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട വസ്തു പിന്നെ തേനുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നാടൻ തേൻ ഉണ്ട് കാട്ടുതേൻ ഉണ്ട് ഇഞ്ചി തേൻ വെളുത്തുള്ളി തേൻ കാന്താരി തേൻ ബ്രഹ്മി തേൻ മാതളം തേൻ മിക്സഡ് നട്ട്സ് തേൻ വാൾനട്ട് തേൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് തേനുകൾ എല്ലാ ഐറ്റം ഉണ്ട് ഒരു ഷോറൂമിലേക്ക് വേണ്ട സ
പിന്നെ നമ്മൾ പാത്രങ്ങൾ പാത്രങ്ങളുടെ സെക്ഷനാണ് അതായത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ ചെടിച്ചട്ടികൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മളെ വെളിച്ചെണ്ണ നാടൻ വെളിച്ചെണ്ണ അതേപോലെ അരിപ്പൊടി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇക്കാ നമസ്കാരം ഓണായിട്ട് ഇങ്ങളെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒക്കെ വില കൂട്ടിയാ കൂട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ലിറ്റർ എങ്ങനെ വില വരുന്നത് നൂറ്റി നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയാണ് ഒരു ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ വില ഓക്കെ പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയുള്ളത് അരിപ്പൊടിയൊക്കെ എങ്ങനെ വില നൂറ്റി എൺപത് റുപ്യ എത്ര കിലോ അഞ്ച് കിലോ നൂറ്റി എൺപത് രൂപ പിന്നെ രാഗിപ്പൊടിയോ കിലോ അമ്പത് രൂപയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ മുളക് പൊടിയൊക്കെ എങ്ങനെ വരാ മുന്നൂറ് രൂപ കിലോ മല്ലി നൂറ്റി എൺപത് മഞ്ഞളൊക്കെയോ ഇരുന്നൂറ് രൂപ റേഞ്ച് ഒക്കെ ഒരു വരുന്നത് അപ്പൊ വെളിച്ചെണ്ണ നാടൻ വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ നമ്മളെ കൽപ്പകഞ്ചേരി ചന്തയിൽ എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും ഇവിടെ ചന്ത ഉള്ളത് വന്നു കഴിഞ്ഞ സാധനം കൊണ്ടുപോവാം പിന്നെ നമ്മളെ കടല കടലുണ്ട് കടല കടലുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ഊത് അത്തറ് ഊത് അത്തറ് പിന്നെ അതേപോലെ മോതിരങ്ങൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ മൊത്തമായിട്ട് പച്ചക്കറി പച്ചക്കറിയുടെ സെക്ഷനാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഇവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ കണ്ടോ പച്ചക്കറിയുടെ സെക്ഷനിലൊക്കെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ഇവിടെ പച്ചക്കറി ഒരു ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് തക്കാളി മുരിങ്ങക്കായ പിന്നെ അതേപോലെ വഴുതനങ്ങ കാരറ്റ് ഇക്ക തക്കാളിയൊക്കെ എന്താ വില വരുന്നത് നാല് കിലോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് തക്കാളി കൊടുക്കും മുരിങ്ങക്കായ എന്താ വില ഒന്നര അമ്പത് പിന്നെ വഴുതനങ്ങയൊക്കെയോ ഒന്നര പിന്നെ പച്ചമുളകോ കാരറ്റോ നാല് കിലോ നൂറ് ബീട്രൂട്ട് മൂന്ന് കിലോ നൂറ് പിന്നെ ഇത് പാവയ്ക്ക രണ്ട് നൂറ് മൂന്ന് കിലോ അമ്പത് രൂപ ആറ് കിലോ നൂറാണ് കക്കരിക്ക് വരുന്നത് എല്ലാം എല്ലാം വില കുറവ് എല്ലാം വില കുറവ് എല്ലാം വില കുറവാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ പിന്നെ വരുന്നത് ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി ഉണ്ട് സവോള ഐറ്റംസുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇക്ക സവോളൊക്കെ എങ്ങനെ ഇവിടെ വില ഇടുന്നത് അതന്നെ തിരക്ക് വരട്ടെ ആൾക്കാരുണ്ട് വരട്ടെ അന്വേഷിച്ച് വരട്ടെ ഒന്നര കിലോ എത്രയാണ് അമ്പത് റുപ്യ നൂറ് രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കിലോ സവോള കൊണ്ടുപോവാ ഇഞ്ചിയോ ഇഞ്ചി എന്താ വില കിലോ നൂറ് വേറെ എവിടെയും കിട്ടൂല അവിടെ കിട്ടുള്ളൂ ഒരു കിലോ മുപ്പത് രൂപ ഒരു കിലോ മുപ്പത് ഒന്നര കിലോ അമ്പത് റുപ്യാണ് കൈപ്പയ്ക്ക റേറ്റ് വരുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മേടിക്കണമെങ്കിൽ എവിടെ വരണം കൽപ്പകഞ്ചേരി ചന്തയിൽ തന്നെ വരണം വേറെ എവിടെ വന്നാലും കിട്ടൂല വേറെ എവിടെ പോയാൽ ഈ വിലക്ക് സാധനങ്ങൾ കിട്ടൂല പച്ചമുളകോ കിലോ അമ്പത് വെറുതെ കൊടുക്കണ് വെറുതെ വെറുതെ കൊടുക്കണ് നൂറ് ഉറുപ്പിക്ക കൊടുക്കണ് അതാണ് അതാണ് ഈ ആളുകളുടെ തിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ റംബൂട്ടാൻ റംബൂട്ടാൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ റംബൂട്ടാൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിലും പച്ചക്കറിയുടെ സെക്ഷൻ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചീര ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കപ്പ കപ്പയൊക്കെ ഉണ്ട് കിഴങ്ങൊക്കെ എന്താ വിലക്ക മൂന്നര കിലോ നൂറ് രൂപയായിട്ടാണ് പൊള്ളിക്കിഴങ്ങ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് മൂന്നര കിലോ നൂറ് ചീര ചീരക്കയോ രണ്ട് കെട്ട അമ്പത് രൂപയാണ് ചീരയുടെ വില അതെ രണ്ട് കെട്ട അമ്പത് രൂപ അത് അത്രയും തിരക്കാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ അല്ലേ ഈ കാണുന്ന ആളുകളൊക്കെ നമ്മളെ ചന്തയിൽ സാധനങ്ങൾ പിടിക്കാൻ വരുന്നതാണ് ഈ ചന്തയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പഴയ കാലത്തെ ഓർമ്മകൾ പണ്ടൊന്നും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസമൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ചന്ത നടക്കും അപ്പോൾ ആ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിച്ച് വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പെട്ടുള്ള ഒരു ചന്തയാണ് നമ്മളെ കൽപ്പകഞ്ചേരി ചന്ത പിന്നെ പിന്നെ ഇവിടെ കാണുന്നത് പുളിയാണ് നമസ്കാരം പുളിയൊക്കെ എങ്ങനെ ഒന്നര നൂറ് ഉറുപ്പിക്ക് കുരുള്ളത് കുരുള്ളത് കുരു കളഞ്ഞതോ നൂറ്റി ഇരുപതിന് കൊടുക്കും കുരു ഇല്ലാത്ത പുളി നൂറ്റി ഇരുപതും കുരുള്ളത് രണ്ടര കിലോ ഒന്നര കിലോ ഒന്നര കിലോ നൂറ് ഒന്നര കിലോ നൂറ് നല്ല നാടൻ പുളിയാണ് മണ അടിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ പുള്ളിയുടെ മണ മണ അടിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അരിനെല്ലിക്ക സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അരിനെല്ലിക്ക നെല്ലിക്ക നാരങ്ങ നാരങ്ങയൊക്കെ എന്തായാലും അവനെ രണ്ട് കിലോ നൂറ് രൂപ അരിനെല്ലിക്കോ നെല്ലിക്കോ രണ്ട് കിലോ നൂറ് രൂപ പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന
പിന്നെ ചെരുപ്പുകൾ ചെരുപ്പുകളുടെ സെക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ പുളിയുണ്ട് പുളി പിന്നെ പയർ വന്നിട്ടുണ്ട് പയർ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ഓക്കെ പയറൊക്കെ എങ്ങനെ വില വരുന്നത് പയറൊക്കെ ഒന്നേക്കാൽ അമ്പത് പിന്നെ ഇത് ഉരുളക്കിഴങ്ങോ രണ്ട് കിലോ അമ്പത് ആണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ വില പിന്നെ പച്ചപ്പയർ വരുന്നത് ഒന്നേക്കാൽ അമ്പത് രൂപയാണ് പച്ചപ്പയർ പിന്നെ മത്തിയുണ്ട് ഇവിടെ അയിലുണ്ട് ഇക്ക മത്തി എന്താ വരാ ഒന്നര നൂറ് രൂപയ്ക്ക് മത്തി അയില ഒന്നര നൂറ് വാരി കോരി കൊടുക്കണം വാരി കൊടുക്കണം അയില ഈ കാണുന്ന അയില ഒന്നര ഒന്നര കിലോ നൂറ് മത്തി ഒന്നര കിലോ നൂറ് രണ്ട് ഒന്നര കിലോ നൂറ് ഈ കാണുന്ന അയില ഒന്നര കിലോ നൂറ് മത്തി ഒന്നര കിലോ നൂറ് ചെരുപ്പുകളൊക്കെ എങ്ങനെ വില വരുന്നത് എന്താ വില രണ്ട് ജോടി നൂറ് രൂപ ജോടി നൂറ് രൂപയൊക്കെയാണ് രണ്ട് ജോടി അപ്പൊ അമ്പത് ഉറുപ്പിക്ക് ഇവിടെ ചെരുപ്പ് ഒരു സെറ്റ് ചെരുപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അമ്പത് രൂപ തൊട്ടിട്ട് നൂറ് രൂപ വരെയാണ് ഒരു സെറ്റ് ചെരുപ്പിന്റെ വില വരുന്നത് ഒരു പെയർ ചെരുപ്പിന്റെ വില വരുന്നത് അത്രയും വില കുറവാണ് ഇത്രയും തേനുകൾ ഇവിടെ കൊടുന്നിട്ടുണ്ട് മോനെ ഇതൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ഉണ്ടാക്കണ ഈ തേനൊക്കെ നിലമ്പൂരി നിങ്ങള് നിങ്ങള് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏഹ് ഇതെങ്ങനെ ഇതിന്റെ വിലയൊക്കെ വരുന്നത് തേനൊക്കെ അതായത് ഒരു ലിറ്റർ നാനൂറ് രൂപ അര ലിറ്ററോ ഇരുന്നൂറ് രൂപ പിന്നെ ഇത് വരുന്നത് നൂറ് രൂപ നൂറ് രൂപ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോ ഈ കൽപ്പഞ്ചേരി ചന്തയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം കിട്ടുവോ കിട്ടും അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള കലങ്ങൾ നമ്മള് കളിമൺ ചട്ടികൾ പാത്രങ്ങൾ ഐറ്റംസുകളൊക്കെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മളെ നാടൻ പണിയായുധങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ നാടൻ ആയുധങ്ങൾ കൃഷിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധങ്ങളുടെ ഒരു സെക്ഷനാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എല്ലാത്തിലും ഭയങ്കര തിരക്കാണ് പിന്നെ ഇവിടെ കോഴിമുട്ടയുടെ ഒരു സെക്ഷനായിട്ട് ഇവിടെ വലിയൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് മോനെ ഇവിടെ നാടൻ കോഴിമുട്ടൊക്കെ എന്തായാലും പത്തെണ്ണം നൂറ് രൂപ ഒന്നിന് പത്ത് രൂപ അത് ഏതാ താറാവാ താറാവ് മുട്ട എന്തായാലും പത്തെണ്ണം നൂറ് രൂപ നമ്മളെ ലഗോണ് ഇരുപതെണ്ണം നൂറ് അല്ലേ പിന്നെ ഇത് ഡബിൾ ഉണ്ണി അല്ലേ പത്തെണ്ണം നൂറ് രൂപ ഡബിൾ ഉണ്ണി ഡബിൾ ഉണ്ണി മുട്ട വരുന്നതൊക്കെ പത്തെണ്ണം നൂറ് രൂപയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മളെ ചന്തയിൽ കണ്ടില്ല അത്രയും തിരക്കാണ് ഇവിടെ നാല് മണിക്ക് ശേഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ തോന്നിട്ടുണ്ട് പേരക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പേരക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഒക്കെ മൂന്ന് കിലോ നൂറ് മൂന്ന് കിലോ നൂറാണ് പേരക്കയുടെ വില പിന്നെ നമ്മളെ ആപ്പിൾ കിലോ നൂറ് രൂപ മുസമ്പി രണ്ട് കിലോ മുസമ്പി രണ്ട് കിലോ നൂറ് ചോളം മൂന്ന് കിലോ നൂറ് ജ്യൂസ് മുന്തിരി ഒന്നേകാലും ജ്യൂസ് മുന്തിരി ഒന്നേകാലും നൂറ് ഓറഞ്ച് ഒന്നര കിലോ നൂറ് നൂറ് രൂപ ആപ്പിൾ നൂറ് രൂപയാണ് കൊണ്ടുപോയിക്കോളി കൊണ്ടുപോയിക്കോളി പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ഓൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഓഫർ ഉണ്ട് ഓൺ ഓഫർ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ എത്ര രൂപയാണ് വില രണ്ട് ഷാള് നൂറ് രൂപ രണ്ട് ഷാള് നൂറ് രൂപയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതെ ലേഡീസിന്റെ ഡ്രസ് പലാസ രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ഇക്ക അവിടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇക്ക തിരക്കാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷൻ നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചെറിയുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ചെറുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളി മാത്രമാണ് ഇക്ക ചെറുള്ളിക്ക് എങ്ങനെ വില ഒന്നര കിലോ നൂറ് രൂപയാണ് ചെറുള്ളിയുടെ വില വെളുത്തുള്ളിയോ വെളുത്തുള്ളി എന്തല്ല വെളുത്തുള്ളി നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് പിന്നെ അതേപോലെ ട്രാക്സിന്റെ ഡ്രസ്സിന്റെ സെക്ഷൻ ആണ് ട്രാക്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെ വില നൂറ് റുപ്പ നൂറ് തൊട്ട് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ വരെ വരുന്നുണ്ട് ട്രൗസേഴ്സ് ഒക്കെ നൂറ് രൂപ ഉള്ളൂ അടിപൊളി സാധനം ഷാറായി കൊണ്ടുപോവാ പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്നത് നല്ല നാടൻ വിത്തുകളാണ് വിത്തുകൾ അതേപോലെ സ്പൈസസുകളൊക്കെ പിന്നെ നല്ല നാടൻ പച്ച മരുന്നുണ്ട് ഇക്ക ഈ വള്ളി എന്ത് സാ എന്ത് വള്ളിയത് സംഭവം നിങ്ങൾ ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കാൻ വെക്കരുത് മാറുവാ ഏ നിങ്ങൾ ഇത് ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷുഗർ മാറും ഏ ഇതിപ്പോ എങ്ങനെ കഴിക്കണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് കഴിക്കേണ്ട രീതി നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു എത്ര കഷ്ണം എങ്ങനെ കറക്റ്റ് അളവ് പറയും ഏകദേശം ഒരു ഒരു രണ്ടിഞ്ച് രണ്ടിഞ്ച് പീസ് എടുക്കുക പിന്നെ 
രാത്രി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടേക്കാം രാത്രി ചതച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടേക്കാം രാവിലെ വെറും മാറ്റി കുടിക്കാം വെറും മാറ്റിൽ കുടിക്കാം കുടിച്ചിട്ട് അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം പതിനാല് ദിവസം കുടിക്കാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആ പതിനാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷുഗർ കുറയും ഓ ഗ്യാരണ്ടി ഒഴിവായിരിക്കണം ഒഴിവായിരിക്കണം അത്രയും ഗ്യാരണ്ടിയാണ് അപ്പൊ ധൈര്യമായിട്ട് മേടിക്കാം ഈ പറഞ്ഞ അളവുകൾ കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം അടുപ്പിച്ച് കഴിക്കണം രണ്ടിഞ്ചിൽ കൂടാനും പാടില്ല പിന്നെ ചതച്ചിട്ട് രാത്രി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടേക്കും വേണം എന്നാലാണ് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഷുഗർ വള്ളി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അവരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഇതിലും കിട്ടും അമൃതവള്ളി നടിച്ചാൽ കിട്ടും പിന്നെ ഉള്ളത് ഇവിടെ അവിൽ അവിലുണ്ട് പിന്നെ മാങ്ങ അച്ചാറുകളാണ് വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി അച്ചാറുകളുടെ സെക്ഷനാണ് പിന്നെ അവിടെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ പൂച്ചെടികളാണ് പൂച്ചെടികൾ അതേപോലെ ലാവിൻ തൈകൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പൂച്ചെടികൾ ലാവിൻ തൈകൾ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇവിടെ പോപ്കോൺ ലൈവായിട്ട് പോപ്കോൺ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പോപ്കോൺ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ചായപ്പൊടികളുണ്ട് ഇവിടെ ചായപ്പൊടി കോഴിമുട്ടയുടെ സെക്ഷനാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഡ്രൈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് നട്ട്സിന്റെ സെക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നട്ട്സിന്റെ സെക്ഷൻ നട്ട്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെ വില വരുന്നത് ഇത് ഇത് നൂറ്റി അറുപത് നൂറ്റി എഴുപത് ഈ ഐറ്റം ഇരുന്നൂറ് രൂപ നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ കാക്കിലോന് ഈ സ്പൈസി ചെയ്തോ നൂറ്റി അമ്പത് ഉറുപ്പ്യ കാക്കിലോന് വെറൈറ്റി ഐറ്റംസുകളാണ് വരുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്നത് നമ്മളെ നാടൻ നാടൻ മരുന്നുകളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് നാടൻ മരുന്നുകൾ ആ തന്നെ നാട്ടുവൈദ്യം നാട്ടുവൈദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്തിനൊക്കെ ഉള്ള മരുന്നുകൾ ഇവിടെ കൊടുക്കണേ നമ്മൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കളരി മർമാണി തൈലം കളരി മർമാണി തൈലം എവിടെ സ്ഥലം എവിടെയാണ് ഗുരുക്കൾ എടപ്പാളാണ് എന്റെ വീട് പൊന്നാനിയാണ് എന്റെ ചികിത്സാല ചികിത്സാല പൊന്നാനി എവിടെ വൈദ്യനാണ് ഗുരുക്കളാണ് ഗുരുക്കളാണ് അപ്പൊ എന്തിനൊക്കെ ഉള്ള ഇത് വേണം നമ്മള് ഒരു നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കളരി മർമാണി തൈലം വേദനകൾക്ക് നീർക്കെട്ടിന് തരിപ്പിന് കടച്ചിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഉപയോഗിക്കുന്നു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വേദന മാറുന്ന തൈലം എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല അതായത് നമുക്ക് മാജിക് കാണിക്കുന്ന പരിപാടി ഇല്ല മാജിക് പരിപാടി ഇവിടെ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ പത്യം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇല്ല കളരി മർമാണി തൈലത്തിന് ജനറൽ ആയിട്ട് മേല് തേച്ച് കുളിക്കാവുന്ന തേച്ച് കുളിക്കുന്ന തൈലങ്ങളാണ് പൽപ്പൊടി പ്രമേഹത്തിന്റെ മരുന്ന് അങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ആ രോഗി നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുള്ളൂ രോഗിയുടെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ആയുർവേദ പച്ച മരുന്നുകൾ തോന്നിയ പോലെ വാരി വെച്ച് തിന്നാൻ പാടില്ല രോഗിയുടെ ആരോഗ്യം അനുസരിച്ച് വേണം തിന്നാൻ അത്യുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് മുടി കഴിച്ചെല്ലാം വരുന്നത് പിന്നെ മൈഗ്രേന്റെ തലവേദനക്കുള്ള എണ്ണ അങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കട വന്നാലും കിട്ടും അഡ്രസ് ഫോൺ നമ്പർ ഒക്കെ ഇതിന്റെ മേലത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ കൽപ്പകഞ്ചേരി ചന്തയിൽ വന്നാല് നിങ്ങളെടുത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു കാല് മുട്ട് വേദന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരാൾ വന്നാല് മുട്ടുകാല വേദന എല്ലാ വേദനയും നമ്മളെ തൈലം കൊണ്ട് മാറുന്നു മാറില്ല അത് വേറെ ടീം വരുന്നുണ്ട് എല്ലാരും ഒരു തൈലം കൊണ്ട് മാറ്റുന്നു കാരണം രോഗത്തിന്റെ കഠിനാവസ്ഥ ഉണ്ട് എല്ല് തൈമാനം എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം ആയുർവേദത്തിൽ എല്ല് തൈമാനം എന്റെ മജ്ജ കുറയും മജ്ജ കുറയും അതിനെ അകത്തും കൂടി മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട ചില അവസ്ഥകളുണ്ട് മരുന്ന് തൈലം പരട്ടുമ്പോ വേദന മാറും അതിന്റെ കുറച്ച് ശമനം ഉണ്ടാവും ചില അസുഖങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് തൈലം തേച്ച പാടല്ല വേദന പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിപ്പോകും മാറിപ്പോകും അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ വന്നാല് നിങ്ങളെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള മരുന്നുകൾ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ തരും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കുന്ന പരിപാടി ഇല്ല പരിപാടി ഇല്ല എന്റെ ഗുരുനാഥ അകലാട് നിർവസനങ്ങളെ മകനാണ് അത് ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് നമ്മൾ പറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തൈല ഒരു പറ്റൂല മരുന്ന് ഇന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാത്ത രോഗമാണ് ഞാൻ എനിക്ക് പറ്റൂല നിങ്ങൾ ആരോചന കാണിച്ചോ പറയും കാരണം അത്രയും ഡിഗ്രിയുള്ള ഡോക്ടർമാർ വരെ വേറെ ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പറ്റാവുന്ന കൽപ്പഞ്ചേരിയിൽ ചന്തയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടുവൈദ്യം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ
ഞാൻ അതിന്റെ വിധി പ്രകാരം കൊടുക്കും എനിക്ക് പറ്റാത്ത അഞ്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇവിടെ കോഴിമുട്ടയുടെ ഒരു സെക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് മുട്ടകൾ മാത്രമായിട്ട് വിൽക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് താറാമുട്ടൊക്കെ എങ്ങനെ വില പിന്നെ വരുന്നത് നാടൻ താറാവാണ് നമ്മുടെ വീടിന്റെ എന്റെ വീട് നാട്ടിലെ എടപ്പാള് വട്ടംകുളാണ് അവിടെ അവിടെ ഉള്ള നാടൻ താറാവാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ പട്ടാമ്പി മുസ്തഫാറി അവന്റെ താറാവ് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് അപ്പൊ അവരെ മുട്ടയാണ് അവരെ മുട്ടയാണ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ രണ്ടുണ്ണിയല്ലേ രണ്ടുണ്ണി ഇത് തമിഴ്നാട്ടിൽ വരുന്നതാണ് ഇത് എങ്ങനെ വില പന്ത്രണ്ട് നാടനോ പത്തൊന്നൂറ് രൂപ ഇവിടെ മുടക്ക് എന്താ ചെയ്യാ നമ്മള് ഇവിടെ അഞ്ചു അല്ലായി അഞ്ചു അല്ലായി സാധനം വണ്ടിക്കാരൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ബാക്കി കൊടുത്തു അതല്ല അതല്ല നമ്മള് നമ്മള് ഗ്യാരണ്ടി പറയും ഗ്യാരണ്ടി പറയും കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച കൊടുത്തു കൊണ്ടുവരാ പിന്നെ ഇവിടെ മീന്റെ മീന്റെ സെക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അയലൊക്കെ എങ്ങനെ വരക്ക ഒന്നര കിലോ നൂറ് ഒന്നര കിലോ നൂറ് പിന്നെ മുള്ളൻ ഒന്നര കിലോ തളനോ നൂറ്റി ഇരുപത് പിന്നെ അമൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് മത്തി വലിയ മത്തി നൂറ്റി നാപ്പത് പിന്നെ കുടുത ചൂതാ ചൂതാ പിന്നെ മാതൾ മാതളോ പിന്നെ വരുന്ന നൂറ് അയക്കറ കിളിമീന് നൂറ്റി നാപ്പത് പിന്നെ വലിയ നൂറ്റി ഇരുപത് ഉപ്പയാണ് വലിയ കരിമീനോ കരിമീൻ നൂറ്റി അറുപത് ആവലി നാനൂറ് രൂപയായിട്ടാണ് ആവലി കിടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് വലിയ മീൻ മേടിക്കണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇവിടെ നിന്ന് മീൻ മേടിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തരും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിലും മീനുകളുണ്ട് ഇവിടെ സ്രാവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ക്യാരറ്റ് വരുന്നത് നാല് കിലോ നൂറ് ആണ് ക്യാരറ്റ് വരുന്നത് ക്യാരറ്റ് കിലോ നൂ നാല് കിലോ നൂറ് രൂപ പിന്നെ അവിടെ ഉള്ളത് തക്കാളിയാണ് തക്കാളിയൊക്കെ വരുന്നത് നാല് കിലോ നൂറ് രൂപയാണ് തക്കാളി വരുന്നത് നല്ല അടിപൊളി തക്കാളിയാണ് നാല് കിലോ നൂറ് രൂപയാണ് തക്കാളി അവിടെ ക്യാരറ്റ് വരുന്നത് നാല് കിലോ നൂറ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ മീറ്റിന്റെ സെക്ഷനാണ് മീറ്റിന്റെ സെക്ഷനിൽ ആത്രച്ചി അതേപോലെ തന്നെ ബീഫ് ബീഫ് വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് ബീഫ് വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് ബീഫിന്റെ വില വരുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ കുട്ടികളുടെ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ പിന്നെ ബീഫിന്റെ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മളെ മട്ടന്റെ ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നാലും നമുക്ക് നാടനാട് കണ്ട നല്ല ഓടി നടന്ന ആട് ഏ അല്ലാതെ കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്തിയല്ല ഓടി നടന്ന ഇതേപോലത്തെ നല്ല ഓടി നടന്ന ആട്ടിറച്ചി ഇവിടെ അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കാം അപ്പൊ വാങ്ങിക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് നമുക്ക് അവർക്ക് ഈ കഷ്ടം വേണമെന്ന് ഏത് കഷ്ടം ചൂസ് ചെയ്യാലല്ലേ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാം കൊടുക്കും ഇറച്ചി മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കും കൊടുക്കും അപ്പൊ കൽപ്പകഞ്ചേരിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ചന്തയിൽ വന്ന ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഇറച്ചി വേണം ഏത് ഭാഗത്ത് ഇറച്ചി വേണം എന്നുള്ള ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങിക്കാം അതാണ് കൽപ്പകഞ്ചേരി ചന്ത അതാണ് കൽപ്പകഞ്ചേരി ചന്ത പിന്നെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ പച്ചക്കറിയുടെ സെക്ഷൻ ആണ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ മൊത്തമായിട്ട് വരുന്നത് ചന്തയിൽ അത്രയും ആളുകളാണ് ഇവിടെ ഓരോ സെക്ഷനിൽ അത്രയും ആളുകളാണ് ഇവിടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ സെക്ഷൻ പിന്നെ ആ ഒരു ഇതിലും മീറ്റ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു സെക്ഷനിലും മീറ്റ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ചിക്കൻ്റെ ചിക്കൻ്റെ സെക്ഷനാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ അവിടെ മട്ടൻ്റെ സെക്ഷൻ അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ സെക്ഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് പിന്നെ ബീഫ് നല്ല അടിപൊളി ബീഫ് 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 വിക്ക എന്താണ് നിങ്ങൾ ബീഫിന് വരെ കൂട്ടിയ ഒറിജിനൽ പോത്തറച്ചി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാങ്ങിക്കാം പിന്നെ അപ്പുറത്ത് സെക്ഷൻ മട്ടന്റെ സെക്ഷൻ ആണ് ഈ സെക്ഷൻ മട്ടന്റെ സെക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ മട്ടൻ 
മട്ടന്റെ ഓരോ ഐറ്റംസ് പാർട്സുകൾ കണ്ട നല്ല നല്ല ഫ്രഷ് പാർട്സുകൾ ഇവിടെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പാർട്സ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതേപോലെ തൂക്കിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുക കട്ട് ചെയ്ത് തരും പറഞ്ഞ അളവിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കില്ല നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ടില്ല അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അട്രച്ച് കൊണ്ടുപോവാ ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത ചന്ത വരുന്നത് തിരുവോണത്തിന്റെ അന്നാണ് അപ്പൊ നേരത്തെ കാലത്ത് വന്നാല് ചൂടോടെ ചൂടോടെ കൊണ്ടുപോവാ ചൂടോടെ കൊണ്ടുപോയി ഉച്ചക്ക് കറി വെച്ച് കഴിക്കുക അതാണ് അതാണ് നമ്മളെ അതാണ് നമ്മളെ കച്ചവടം ചൂടാറി ഇറച്ചി ഇവിടെ ഉണ്ടാവൂല അതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് പാർട്സുകൾ ഏതാ വേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ചൂസ് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എല്ലാ പാർട്സും നമുക്ക് പറയുന്ന അളവിൽ നമുക്ക് അത് കട്ട് ചെയ്ത് തരും ഇക്ക നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറയുന്ന അളവിൽ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കൂലേ അതിന് നിങ്ങൾ പൈസ വല്ലതും മേടിക്കോ കട്ടിങ്ങിന്റെ മെയിൻ ആളാണ് കട്ടിങ് കട്ടിങ്ങിന് എക്സ്ട്രാ പൈസ ഉണ്ടോ എക്സ്ട്രാ പൈസ അതാണ് അപ്പൊ നാസർക്ക നാസർക്ക നമ്മളെ മട്ടൻ കട്ടിങ് നാസർക്കാലും മട്ടിങ് കട്ടിങ് ഇതിപ്പോ എന്തിനാണ് കറക്കാണ് കറക്കാണ് ഐ കാല് കാലണ്ട് വെച്ച് സാറാക്കി കൊടുക്ക് പിന്നെ വരുന്നത് ഉണക്ക മത്സ്യത്തിന്റെ സെക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് സ്രാവ് പിന്നെ അതേപോലെ ചെമ്മീന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലിയ സ്രാവൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വരുന്നത് അഞ്ഞൂറ് മുള്ളനൊക്കെയോ നൂറ്റി ഇരുപത് ഉറുപ്പ്യ കിലോ മുള്ളൻ വരുന്നത് ചെമ്മീനൊക്കെ ഇത് ഇതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇത് എഴുപത് ഇത് അറുപത് ഇത് നാപ്പത് ഇത് വലുതോ എൺപത് രൂപയാണ് വരുന്നത് അത് എത്ര ഗ്രാമ് നൂറ് ഗ്രാം വരുന്നത് പിന്നെ കൂന്തള് ഐറ്റംസുകൾ എല്ലാ ഐറ്റംസുകളും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നേരെ കവർ ചെയ്ത് വരുന്ന വഴിക്ക് ചെടിച്ചട്ടികൾ ചെടിച്ചട്ടികൾ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ പിന്നെ ഇവിടെ പച്ചക്കറിയുടെ സെക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് പച്ചക്കറി സെക്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ അവിടെ ചെരുപ്പിന്റെ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഗ്രീൻ പീസ് എങ്ങനെ വില വയ്ക്ക അമ്പത് റുപ്യ എത്ര ഗ്രാം ഉണ്ടാവും നാനൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ടാവും പുതിർത്തിയതല്ലേ ഗ്രീൻ പീസ് അമ്പത് രൂപ അപ്പൊ ഇനി ഇത് കൊണ്ടുപോയി കറി വെച്ചാ മതി പിന്നെ അതേപോലെ ഇവിടെ ഗ്രീൻ ആപ്പിളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നേ കാല് അതായത് ഈ കാണുന്ന ഗ്രീൻ ആപ്പിളും ഒന്നേ കാല് ഉറുമാമ്പോഴ ഒന്നേ കാ കിലോ നൂറ് രണ്ട് കിലോ മുസംബി മുസംബി എത്ര രണ്ട് കിലോ രണ്ട് കിലോ മുസംബി നൂറ് രൂപ നൂറ് റുപ്യ കൊടുക്കും അപ്പൊ കടകാലിയാക്കൽ കടകാലിയാക്കൽ മിറ്റ് കാലിയാക്കൽ അല്ല മിറ്റ് തീരാൻ പോവാണ് കടകാലിയാക്കലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഗ്രീൻ ആപ്പിള് പിന്നെ അതേപോലെ ഉറുമാമ്പഴ ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ ഒന്നേ കാല് നൂറ് ഉറുമാമ്പഴ ഒന്നേ കാല് നൂറ് പിന്നെ അതേപോലെ മുസംബി രണ്ട് രണ്ട് കിലോ നൂറാണ് പേരക്കുണ്ട് രണ്ടര കിലോ നൂറ് രണ്ടര കിലോ നൂറാണ് പേരക്ക വരുന്നത് പിന്നെ ഉള്ള ഇവിടെ ഡ്രസ്സിന്റെ സെക്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് നമുക്ക് മുണ്ടുകൾ പാൻസുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ചായക്കടകളാണ് ചായക്കടകൾ ഇവിടെ സ്നാക്സിന്റെ സെക്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നല്ല അടിപൊളി ചായ പലഹാരങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ചായക്കട ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ പക്കാവട ഉണ്ടാക്കി പക്കാവട ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ പലഹാരങ്ങളും വെറൈറ്റി പലഹാരങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടാവും പേരെന്താണ് അപ്പൊ നമ്മളെ മൊയ്തീനിക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു അടിപൊളി ചായ അടിച്ച് കാണിച്ചു മൊയ്തീനിക്ക് എത്ര കൊല്ലമായി ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കൊറേ കാലം കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് എണ്ണിയൊക്കെ സമയമില്ല അല്ലേ അയ്യോ അപ്പൊ മൊയ്തീനിക്കാന്റെ ചായടി നമുക്കിപ്പോ കാണിച്ചു ഇതിനൊക്കെ ചായ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് 
ഇവിടെ നല്ല നാടൻ പലഹാരങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് സമൂസ മുട്ട ബജ്ജി ഉള്ളി വട പരിപ്പ് വട പിന്നെ അതുകൂടാതെ വേറെ കുറെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ടയർ പത്തൽ പിന്നെ ഇത് വെട്ട് കേക്ക് ഈ ഐറ്റംസുകളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് നമ്മളൊരു നാടൻ നമ്മളെ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ചന്തകളിൽ കാണുന്ന അതേ പാറ്റേണിലുള്ള ചായക്കടകളാണ് പിന്നെ എന്താ സെക്ഷൻ അപ്പോൾ എല്ലാ സെക്ഷനിലും ഭയങ്കര തിരക്കാണ് അതാണ് നമ്മുടെ കൽപ്പകഞ്ചി ചന്തയിലെ പ്രത്യേകത എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും വില കുറവ് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഫാമിലിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ പച്ചക്കറിയും സാധനങ്ങളും ഇവിടെ വന്ന് വില കുറവിൽ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരാഴ്ചക്കുള്ള സാധനം വാങ്ങിക്കൊണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരിക്ക നല്ല ഉഷാറായിട്ട് നമ്മളെ മലപ്പുറം മിഠായി അല്ലേ മലപ്പുറം ജിലേബി മിഠായി ഈ സാധനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് മലപ്പുറം മിഠായി എന്ന് പറയും ജിലേബി എന്നും പറയും ഇത് എത്ര ഐറ്റം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കണേ ചക്കര മുട്ടായി പഞ്ചാര മുട്ടായി ചൂടോടെ കഴിക്കാം ചൂടോടെ ലൈവായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അത് എങ്ങനെ വില വരുന്നത് നൂറ്റി രൂപ കിലോ നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ കിലോന് രണ്ടും ഒരേ വില രണ്ടും ഒരേ വിലയാണ് വരുന്നത് ആ എന്നെ നേരിട്ട് കണ്ടു ഉറപ്പ് വരുത്തി കൊണ്ടുപോവാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഐറ്റംസുകളൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ മഞ്ഞ ജിലേബി അതേപോലെ ശർക്കര ജിലേബി ഇത് രണ്ടും കിലോ നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് ഇവിടെ വില വരുന്നത് ഇവിടെ ചായക്കടയിൽ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് നമ്മളെ ചന്തകളിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക വൈബാണ് അല്ലേ ഒരു ചന്തയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ പഴയ കാല ഓർമ്മകളൊക്കെ ഉണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരൂല്ലേ അതാണ് ചന്ത എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയാൽ കിട്ടൂല കിട്ടൂല നമ്മള് കൽപ്പകഞ്ചേരി ചന്തയ്ക്ക് എത്ര പഴക്കം ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ചരിത്രം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് മുമ്പുള്ളാണ് അപ്പൊ തലമുറകളോളം പഴക്കമുണ്ട് ആ ഇത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച മാത്രമായി ചൊവ്വാഴ്ച മാത്രമായി ഇനിയിപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും വരട്ടെ എല്ലാ ദിവസവും വരട്ടെ ജനങ്ങളെ ഒഴുക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ആക്കൂലെ ജനങ്ങൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇതേപോലെ ചന്ത ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും ചന്ത വരണോ അതേപോലെ ഇപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണ എന്താ ഇതെന്താ പക്കോട പക്കോട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം എല്ലാ പലഹാരങ്ങളും കിട്ടും നമ്മളെ നാടൻ പലഹാരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും ഊണൊക്കെ ഉണ്ട് ചായ ചായയുടെ തിരക്കാണ് അവിടെ കാണുന്നത് നാടൻ പഴം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ നാടൻ പഴം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ചന്തയിലെ തിരക്കാണ് ഈ കാണുന്നത് അത്രയും ജനങ്ങൾ ഓരോ സെക്ഷനിൽ വരുമ്പോഴും അത്രയും ജനങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൽപ്പകഞ്ചേരിയിൽ ചന്തയിൽ കാണുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പച്ചക്കറിയുടെ സെക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ കക്കരിക്ക നല്ല അടിപൊളി കക്കരിക്ക ഉണ്ട് പയറുണ്ട് വെണ്ടയ്ക്ക ഉണ്ട് അതേപോലെ പടവലങ്ങ ചേന കോഴി ഫ്ലവർ ക്യാരറ്റ് എല്ലാ ഐറ്റംസിനും എല്ലാ ഐറ്റംസുകളും ഉണ്ട് അതല്ല എല്ലാരും വരെ വരെ പിന്നെ അതേപോലെ ക്യാബേജ് ക്യാബേജ് ഉണ്ട് ബീട്രൂട്ട് ഉണ്ട് ക്യാബേജ് ഉണ്ട് ബീട്രൂട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ സവോള ഒക്കെ എങ്ങനെ തരാം സവോള സവോള അമ്പത് എത്ര കിലോ ഉണ്ട് ഒന്ന് അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഉണ്ട് കടകാലിയാക്കലാണ് കടകാലിയാക്കലാണ് കാലിയാക്കണ് കാലിയാക്കണ് അപ്പൊ ഈ സെക്ഷനിലും ചായക്കടയാണ് വരുന്നത് ചായക്കടയിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ചിപ്സ് നമ്മളെ ബേക്കറി സെക്ഷനുകളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ ചെറുകിട സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ മസാല പൊടികളുടെ ഒരു സെക്ഷനാണ് ഇവിടെ വമ്പം തിരക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതേപോലെ പച്ചക്കറികൾ എല്ലാ സെക്ഷനിലും തിരക്കാണ് പിന്നെ വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് ആയിട്ടുള്ള ചെലവ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ വരാ ചെലവ് ചെലവൊക്കെ എങ്ങനെ വരാ നാനൂറ് രൂപ ആ അത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ സ്ലാബ് വെക്കുന്നു അല്ലേ പിന്നെ നമ്മളെ കട്ടിംഗോടൊക്കെ നൂറ് രൂപ ചപ്പാത്തി പലക പിന്നെ കുമ്പളങ്ങ നാടൻ കുമ്പളങ്ങ കായ പപ്പായ തേന് നാടൻ കായകളെ ഐറ്റംസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ഇവിടെ ചെരുപ്പുകളുണ്ട് അതേപോലെ കളിമൺ പാത്രങ്ങൾ നല്ല വെറൈറ്റിയിലുള്ള കളിമൺ പാത്രങ്ങൾ പിന്നെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ചിപ്സ് ഉണ്ട് ചിപ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ മാറ്റുകളുടെ സെക്ഷനൊക്കെ പിന്നെ കപ്പലണ്ടി കടല ഉപ്പിലിട്ടത് കടല ഐറ്റംസുകൾ പിന്നെ ശർക്കരകൾ വെറൈറ്റി ശർക്കരകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ
എല്ലാ സെക്ഷനിലും നമ്മളെ കൽപ്പഞ്ചേരി ചന്തയിലെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സെക്ഷനുകളിലും ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു ഒഴുകുകയാണ് എന്താ പച്ചക്കറി ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ അവിടെ സോപ്പുകൾ ലിക്വിഡ്സുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് എല്ലാ സെക്ഷനിലും മസാലപ്പൊടികൾ പിന്നെ അതുകൂടാതെ നമ്മൾ കയറി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട കത്തി പിന്നെ വെട്ടുകത്തി അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസുകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ അതേപോലെ കൊട്ടയുണ്ട് ചോറ് കിട്ടുന്ന കയ്യിലുണ്ട് മുന്നൂറ്റമ്പത് ഇതോ കൊട്ട കയ്യിലോ നൂറ്റി പത്ത് പിന്നെ അതുകൂടാതെ വെറൈറ്റി മോഡൽ കത്തി കത്തികളുണ്ട് പിക്കാക്സ് ഉണ്ട് മഴു മഴു പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മളെ മമ്പട്ടി മമ്പട്ടി വെറൈറ്റി മമ്പട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ കൽപ്പകഞ്ചേരി ചന്തയിലെ പാർക്കിംഗ് ആണ് കാർ പാർക്കിംഗ് ആണ് അത്യാവശ്യം ഒരു പത്തിരുന്നൂറ് കാറുകൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു കാണുന്ന വലിയൊരു ഗ്രൗണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പുറകിൽ അപ്പുറത്ത് ഒരു വലിയൊരു ഗ്രൗണ്ടും അവിടെ അതിന് പാർക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കാർ വന്ന പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യം വരൂല അല്ലേ അത്രയും പാർക്കിംഗ് ഇവിടെ ഉണ്ട് സൗകര്യം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇവിടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വരാം വരാം അപ്പൊ പാർക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇവിടെ കണ്ടു അത്രയും വലിയ പാർക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ ചന്തകളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പർച്ചേസിങ് അനുഭവങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകൾ നേരെ നമ്മൾ കൽപ്പക്കഞ്ചേരി ചന്തയിൽ വരിക എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് രാവിലെ പത്ത് മണി തൊട്ടിട്ട് രാത്രി ഏകദേശം ഒരു ഒമ്പത് മണി വരെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ നാല് മണിക്ക് ശേഷം വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മളെ ചന്തയുടെ ആ ഒരു വൈബ് ആ പൂരത്തിനൊക്കെ പോയുള്ള ആ ഒരു വൈബ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മളെ വീഡിയോസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ്